êtes le capitaine de Srafio Qu'est-ce que ça peut vous faire Je dois me rendre à Skellige. C'est important. Vous savez nager Parce qu'avec les pirates et les escadrons noirs, personne sera assez fou pour vous emmener là-bas. Allons. Quelqu'un doit bien faire le voyage jusqu'à Skellige de temps en temps, non Ouais, c'est possible. Ce bâtard de Wolverstone est capable de tout. C'est un menteur et un voleur qui vendrait père et mère pour un peu d'or, alors pourquoi pas Et je le trouve où, ce Wolverstone Ce poivreau passe son temps à picoler à l'esturgeon doré. Demandez la boutanche, c'est son surnom. Qu'est-ce qui vous est arrivé C'est les barbares de Skellige. Ils se sont installés chez Kat l'Estropier. Comment ça, installés Ils ont assommé l'aubergiste, jeté les filles dehors et se sont mis à boire. Ils ont dit qu'ils voulaient fêter un beau pillage. Et ça dure depuis hier. Effectivement, ça leur ressemble bien. Vous avez l'air d'un honnête homme. Aidez-nous, chassez ces bandits on n'a pas grand-chose, mais on trouvera de quoi vous payer. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Vraiment Il reste encore des hommes d'honneur dans ce bas-monde. Désolé, l'ami. Elle saoulait ailleurs. Aujourd'hui, cet établissement fait partie de Skellige. Non. Ici, c'est Novigrad. Et à Novigrad, c'est la loi de Novigrad qui s'applique. Une loi que vous êtes en train d'enfreindre. Comment ça On peut pas faire la fête tranquillement dans cette ville Dégage, mon gars, ou ça va barder. Je n'ai pas de temps à perdre avec cette histoire. Réglons ça entre hommes. Hein Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse entre hommes Ouais, tu me prends pour qui Je te défie en duel, triple bus. Si je gagne, tes hommes et toi vous mettez les voiles. Ah, fallait le dire plus tôt. Je suis toujours partant pour coller une bonne dérouillée à quelqu'un. Erreur fatale. D'accord, d'accord, ça suffit. Par les tétons de Freya, ça m'a bien dessoulé. Allez les gars, on met les voiles. On va s'amuser ailleurs. Meilleur épée ne vaut rien au bout d'un bras chétif, c'est pas vrai Merci beaucoup. On n'aurait jamais pu s'en sortir sans vous. Tenez, c'est pas grand chose, mais voilà. Gardez votre argent. Vous en avez davantage besoin que moi. Merci. Vous me redonnez espoir en l'humanité. C'est vraiment joli par ici. C'est vous, Wolverstone, le capitaine de l'Atropos Euh... Atropos, capitaine du Wolverstone. Oh, Peut-être bien. Je n'ai pas la moindre idée, là. Je dois me rendre à Skellige. Mon Atropos et moi, on mettra bientôt le cap sur Art Skellig. Avec du gras dans les cales, mais... Vous avez de quoi payer Voilà. Ça ira Une bourse bien pleine. <rire> Comme les miennes. <rire> vous êtes prêts Oui, mais... Vous tenez à peine debout. Oh... Euh, Écoute-moi bien, l'étranger. 
Le capitaine Wolverstone ne part jamais en mer sans un petit coup dans le nez. Pour pas sentir le roule. Vous comprenez. Alors, on met les voiles. Allons-y. D'accord, mais avant, levons nos verres au bon vent, à la bonne fortune et à mon atropos. <rire> Allez, on lève l'encre. me faire lentir longtemps. Dégagez, ou vous êtes mort. Vous me faites pas peur. Je vois que je me suis échoué sur Hard Skellig. À quoi vous voyez ça Vous portez les couleurs du clan Ancrate, qui vit sur Hard Skellig. Vous étiez sur l'Atropos, c'est ça C'est ça. Je croyais que le capitaine avait un accord avec vous. Avec nous C'est qui il avait peut-être un accord avec Lugos, mais pas avec Kra. Tant pis pour lui. Les navires étrangers ne sont pas les bienvenus dans le coin. Et vous Vous venez chercher quoi ici Je dois rencontrer une sorcière. Yennefer de Wengerberg. Aux dernières nouvelles, elle était sur Hartskelly. Il y a une sorcière à Gertrol, sur le toit de Kra. Peut-être elle. Vous n'avez pas l'air de la porter dans votre cœur. On peut dire ça, ouais. Les gens disent que Krar lui mange dans la main, cette sorcière. Elle donne des ordres à tout le monde, comme si on était ses larbins. Bref, c'est une sorcière. Vous l'avez vue Vous pourriez me la décrire Ouais. Elle s'habille toujours en noir et blanc. On dirait une orque, mais avec des seins. D'ailleurs... Même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la mer. Comment vous appelez-vous Stengrim. Eh bien, Stengrim, je ne vous aime pas. En fait, je vais vous donner une bonne leçon. Allez-y, étranger. J'ai pas peur de vous. Erreur fatale.
Vous en avez assez Finissez-moi maintenant. Sinon vous le regretterez amèrement. Non, c'était un beau combat, ça suffit. Vous savez comment aller à Kertrold Je devrais trouver, oui. Allez au nord, puis prenez à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le port. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. Votre magicienne est sûrement là-bas, elle aussi. Merci. Au revoir. Allô, Ablet. Notre temps parmi les vivants est éphémère. Oh là Je sais, mais ma décision est prise. Si jeune, quelle folie. C'est Bernard qui devrait y aller. Elle a partagé sa couche plus Silence. Longue. Respectez sa décision. Tu es magnifique. Merci. 
C'est bon de te revoir. Les loges commencent. Le roi Bran du clan Tuirser a embarqué pour son dernier voyage. Nos glorieux ancêtres l'attendent sur l'autre rive pour chasser et piller jusqu'à la fin des temps. Ensemble, ils chanteront les prouesses des âges passés. Bran vivra dans nos cœurs jusqu'au jour où nous pourrons nous tenir à ses côtés et affronter la mer ensemble. Ce jour-là sera un beau jour. Tu connaissais Bran Oui, c'était un homme très respecté. Pas comme sa femme. Les clans sont l'âme de Skelly. En temps de guerre, la tradition veut que les clans s'unissent sous la bannière de leur roi. Bran a quitté ce monde. Il est temps pour nous de choisir son successeur, celui qui pourra vaincre les escadrons noirs. Les portes de Kertrold sont ouvertes à tous les amis de Bran du clan Tuirser. Une place les attend à notre table. Pendant la veillée, les prétendants à la couronne se feront connaître. Je ne t'ai pas vu depuis deux ans. Je veux une petite cabane isolée, en bord de mer, et passer une semaine avec toi là-bas. Et que ferait-on pendant une semaine J'ai tout un tas d'idées. Celle qui implique la corde dont tu te sers pour accrocher tes trophées me plaît beaucoup. Arrête de lire dans mes pensées. Tu as quelque chose à cacher Ça te gênerait Non. As-tu découvert quelque chose à Vélène J'ai fait route jusqu'à Vélène. Plutôt sordide comme région. Je ne sais pas trop comment, mais Siri a atterri là-bas. Blessé. Dans le château d'un soi-disant baron. Blessé Rien de grave, j'espère. Non, je ne crois pas. Elle a dû se rétablir. Parce qu'elle a ensuite repris la route pour Novigrad. Je crois qu'elle te cherchait. Avant ça, elle a eu maille à partir avec trois sorcières. Par chance, elle a réussi à leur échapper. Des sorcières Plutôt des monstres. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Elles sont très dangereuses. J'ai aussi rencontré une vieille amie à toi, Vélène. Kera. Kera Metz Que fait-elle dans ce trou perdu Elle se cache des chasseurs de sorcières. Elle m'a dit avoir rencontré un mage elfe qui cherchait Siri, lui aussi. Bon, tu me raconteras ça en détail quand nous aurons plus de temps. Je suis allé à Novigrad. Siri y était passé avant moi. Apparemment pour lever une malédiction. Tu en es sûr Jaskier m'a assuré qu'elle avait quitté la ville. Tu as parlé d'une malédiction Oui, mais je n'en sais pas plus. Elle a eu des ennuis, et elle a dû quitter la ville. J'ai retrouvé un phylactère. Elle cherchait un moyen de l'enchanter. Je l'examinerai plus tard. Et toi Tu as appris quelque chose Récemment, il s'est passé une chose étrange sur Ardskelig. Un désastre a provoqué une explosion d'énergie magique. Une sorte d'anomalie naturelle. Je n'avais jamais rien vu de tel. Mon intuition me dit que Siri en est la cause. J'ai beaucoup de respect pour ton intuition, Yen, mais il nous faudrait des preuves concrètes. J'en saurais plus si j'avais pu accéder au site, mais Sakasuri et ses druides ne laissent personne approcher de la zone de la catastrophe. Sakasuri est à la tête du cercle de Skellige Je ne l'ai pas vu depuis... Depuis que Siri était enfant. N'attends pas la moindre faveur de sa part, il a bien changé. 
Pourquoi Sakasuri refuse-t-il de te laisser approcher de la zone du désastre Sakasuri et moi avons, comment dire, une divergence d'opinion. Regarde, voilà Krar. Loup blanc. Bonjour Krar. On se verra à la veillée, d'accord Et pas question de vous défiler. Je dois vous parler d'un sujet important. Tant pis pour notre cabane isolée. Kraran Kraït est un homme influent. Nous avons besoin de lui. Je serai habillé en noir et blanc au banquet. Je compte sur toi pour porter une tenue un peu plus élégante que celle-ci. Un bain ne te ferait pas de mal non plus. Yen, tu sais bien que je ne supporte pas de porter un pourpoint neuf. Ce n'est pas confortable. Ah, on croirait entendre Krar. Pas d'excuses qui tiennent, Gérald. Nous ne sommes pas ici pour le plaisir. Nous avons un problème urgent à résoudre et la situation exige une tenue appropriée. J'ai loué une chambre à l'auberge. Tu y trouveras des vêtements propres. Va choisir ta tenue. Tu dois m'occuper de quelque chose. Retrouve-moi à l'entrée de la salle du banquet. Le choix. Qu'y a-t-il Mon bateau s'est écrasé sur la côte pendant la dernière tempête. J'ai tout perdu. Et comment puis-je vous aider Je n'ai même plus assez d'argent pour rentrer chez moi. Et mon maigre pécule diminue chaque jour un peu plus. Vous voulez de l'argent Surprise. Que me demandez-vous au juste Un prêt ou la charité Je vous rembourserai jusqu'au dernier sou. Soyez-en sûr. Vous n'avez qu'à vous présenter chez moi à Novigrad. Désolé, mais j'ai entendu trop d'histoires comme la vôtre. Je vous comprends. Moi-même, j'aurais du mal à y croire à votre place. Hélas, je dois m'en remettre à la générosité de mon prochain. Ah Oh Tiens, à Arrête de te filmer, Richard. Ah pourquoi C'était un honneur. Parce que si tu te prends, il s'arrête de transpercer les voyous. Il se fait le second prix. Au moral, il prend ses serres. Notre roi. Immense. Tu vas peut-être se faire engager. Ça doit être la chambre de Yen. Elle a toujours eu besoin d'espace et de luxe. C'est pas croyable. Elle a dû louer un galion pour transporter tous ses vêtements. Noir et blanc. Comme d'habitude. Tiens, la licorne empaillée. Elle l'a réparée. Lila et groseille. Un parfum de séductrice. Ses goûts n'ont pas changé. Son mégascope Il faut croire qu'elle ne s'en sépare jamais. Comme le disait Philippa et Lart, les mégascopes, c'est comme les brosses à dents. Ça ne se prête pas. Je vois. Tout 
tout à fait le genre d'atout que je passe volontiers. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ça Qui est-elle pour moi, au juste Pas mal, ces épaules. Mais je préfère ma bonne vieille hache. Bran était un grand souverain. Son successeur devra se montrer digne de lui. Vous semblez avoir une idée en tête. Skellige n'est pas une monarchie héréditaire. Voilà le problème. N'importe quel parvenu peut monter sur le trône et anéantir tous les efforts de son prédécesseur. Le titre de roi des îles est surtout symbolique. Oui, et c'est bien dommage. Plus que jamais, les îles ont besoin d'un chef charismatique et puissant. Je suis Gérald, un sorceleur. Birna, reine de Skellige. Veuillez m'excuser, mais je dois vous laisser, le devoir m'appelle. Je vois que tu as choisi ta propre tenue. J'espère que tu as conscience que nous sommes très mal assortis pour l'occasion. Chacun son style, ma chère. J'ai horreur des funérailles. Et des banquets. Je sais. Tu as aussi horreur de la viande pas assez cuite et d'être téléporté. Il faut parfois se faire violence. On devrait se mêler au... Oui. Tu es... Non. Yennefer de Van Gerberg avait eu vent d'une explosion magique sur Skellige. La déflagration avait détruit une vaste étendue de forêt vierge et était en lien avec la disparition de Siri. Gérald partit donc rejoindre la magicienne sur l'archipel afin de poursuivre l'enquête sur Siri. était un grand souffle. Son suc... Vous semble... Skellige, le type... Oui. Tu me présentes Je vous présente mon ami Gérald. Et voici Birna, la veuve du défunt roi Bran. La reine-mère. Ravi de vous rencontrer, Gérald. Pardonnez-moi, mais je ne suis guère d'humeur à me lancer dans de longues conversations ce triste jour. Je vois que tu as choisi ta propre tenue. J'espère que tu as conscience que nous sommes très mal assortis pour le... 
Je... Un petit peu. 